Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Au sommaire, l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Mme Al-Bergela, a reçu le président du Parlement arabe, Abdelrahman Al-Assoumi. Et le président du Parlement arabe a exhorté les pays arabes à renforcer ses relations avec Djibouti lors d'une séance plénière dans l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale, continentale, le FAO met en garde contre une nouvelle invasion de criquets pèlerins. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son excellence, Mme Maguilé, a reçu le président du Parlement arabe, Adel Abdurrahman Al-Assoumi, au Palais de la République. Monsieur Adel Abdurrahman Al-Assoumi est en visite de quatre jours à Djibouti. L'audience entre le président Guélé et le président du Parlement arabe a servi de cadre à l'évocation de plusieurs questions d'intérêt majeur relatif à l'unité des pays arabes. En effet, plusieurs questions ont été à l'ordre de cette rencontre. Le numéro 1 djiboutien et le président de la Ligue arabe ont évoqué les voies et moyens pour l'unification, le rétablissement de la confiance mutuelle pour consolider l'unité au sein de la grande famille de la Ligue arabe. Une nécessité d'adopter et aussi d'émettre d'adopter une réaction intégrée et solidaire aux menaces auxquelles est confrontée cette partie du monde et d'y faire front commun. Le président du Parlement de la Ligue arabe a remercié le chef de l'État de la République pour son humanisme, pour l'accueil des migrants yéménites et les avancées majeures sur la question. Il a aussi ajouté le soutien indéfectible qu'apporte la République de Djibouti à la cause arabe. En fin de rencontre, le chef de l'État, son excellence Simal Marguil et le président du Parlement arabes ont échangé des cadeaux suivis d'une photo de famille. Il convient de rappeler que le président du Parlement arabe, Adel bin Abdurrahman al-Assoumi, à la tête d'une délégation des parlementaires de haut niveau, est en visite de quatre jours suite à une invitation du président de l'Assemblée nationale. M. Mohamed al humad Côté Jibouti, outre le président de l'Assemblée nationale, le ministre de Warf, M. Moumé Hassan Barré, le secrétaire général de la présidence des parlementaires, ont pris part à cette rencontre. Écoutons à présent le président de l'Assemblée nationale lors de la rencontre entre le président Guélé et le président du Parlement arabe. Rencontre que nous avons eue avec le président de la République, donc euh, plusieurs questions ont été discutées et surtout donc, le président a mis l'accent sur l'unité des pays arabes. La République de Djibouti joue un rôle très important au sein de la Ligue arabe et cette visite va rehausser l'image de notre pays au sein de la Ligue arabe. Donc cette délégation donc, du Parlement arabe conduite par le président du Parlement arabe et composée euh, des parlementaires de plusieurs pays de la Ligue arabe. Donc il y avait plusieurs nationalités. Et, et l'objectif aussi du président du Parlement arabe, c'est d'unir euh, l'unité, c'est d'unir le pays arabe. Au sein, ils sont unis au sein du Parlement arabe et au sein de la Ligue arabe. Et le président de la République a démontré, donc, en, en parlant avec le président du Parlement et à l'ensemble de sa délégation, de renforcer les liens entre les, les États et qui nous permettra donc de renforcer cette unité. Et nous sommes très contents aujourd'hui de cette rencontre qu a, que nous avons eue avec le président de la République. C'était dans le titre, le siège de l'Assemblée nationale a abrité ce matin une séance extraordinaire pour l'accueil du président du Parlement arabe, Adel Abdelrahman Al-Assoumi, et de la délégation qui l'accompagne, qui sont arrivés hier dans le pays pour une visite de travail de quatre jours. Les travaux de cette session extraordinaire ont été présidés par le président du Parlement, M. Mohamed al humad en présence des membres du Parlement jibouti, d'ambassadeurs des pays frères et amis, ainsi que de représentants des agences des Nations Unies à Djibouti, d'organisations non gouvernementales, ainsi que d'étudiants de l'université de Djibouti. Le président du Parlement arabe était arrivé hier à Djibouti suite à l'invitation du président du Parlement djiboutien et cette visite est la première du genre depuis son accession à la présidence du Parlement arabe. Adel Abdurrahman Al-Assoumi et les membres de sa délégation se rendront dans le camp des réfugiés de Markazi, dans la ville de Bok, pour voir de plus près les conditions de vie des réfugiés. Il tiendra aussi une série de discussions avec les ministres de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale et du budget. Il se rendra également au port de euh, DMP.
Pour sa part, le président du Parlement arabe a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation depuis l'arrivée sur le sol national. Il a ajouté « Notre nation arabe vit actuellement dans une réalité difficile où les défis internes et les risques et menaces externes augmentent, à savoir la lutte contre les organisations terroristes et extrémistes et la gestion des répercussions économiques, sociales sans précédent résultant du Covid-19. Il ne fait aucun doute que la confrontation collective arabe, ces défis plus que jamais nécessaires, c'est qui nous oblige à travailler avec diligence et sincérité pour promouvoir une action arabe commune et consolider la solidarité arabe dans tous les domaines, d'une manière qui réponde aux aspirations de nos peuples et une vie décente dans la sécurité et le développement. Le président du Parlement arabe a souligné que le Parlement arabe n'épargnera aucun effort pour apporter tout le soutien possible afin de soutenir les efforts entrepris par Djibouti sous la direction du président de la République, M. Smaël Merguele, pour assurer la sécurité, le développement et la stabilité. M. Adel Abdelrahman Al-Assoumi a souligné enfin que la sécurité et la stabilité dont jouit Djibouti, ainsi que les politiques sages et équilibrées du président de la République, son Excellence Smaël Merguele, dans les relations internationales et dans le traitement des crises et des conflits régionaux, ont fait de Djibouti une oasis de sécurité et de paix dans son environnement régional. Une destination pour les réfugiés et les personnes fuyant les crises et les conflits dans les pays voisins. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, qui s'est exprimé, a prononcé un discours au début de cette session dans laquelle il a souhaité au nom des parlementaires la bienvenue au président du Parlement arabe et à sa délégation, le remerciant pour cette visite qui témoigne de sa volonté de promouvoir l'action arabe commune et de soutenir le Parlement égyptien. Il a ajouté que votre vision ambitieuse et votre poursuite sans relâche depuis que vous avez assumé la présidence du Parlement arabe pour répondre aux aspirations des peuples arabes, en particulier vos efforts considérables pour faire face aux défis de l'ère moderne sont une bonne preuve de votre générosité. Chers frères, Monsieur le Président, à un moment où les pays du monde se sont dirigés vers l'intégration et l'unité, la réalité arabe reste l'otage des divisions et des accords qui entravent notre chemin de développement. Et cette situation persiste. Nous resterons simplement des entités qui n'ont pas de place sur la scène internationale s'il n'y a pas de position arabe unifiée pour construire une stratégie capable de faire face aux dangers auxquels notre nation arabe est confrontée. Fin de citation. Tout à fait autre chose, une forte délégation pakistanaise composée des officiels des sénateurs séjourne à Djibouti pour une visite de travail. Accompagnée par l'ambassadeur du Pakistan, cette délégation a participé ce matin à la séance plénière de l'Assemblée nationale avant de s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed al -Humad. Par la suite, la délégation pakistanaise a eu des rencontres avec les membres du gouvernement, dont en premier lieu le ministre des budgets, Abdukarim Adensher, et enfin du commerce Hassan Ahmed. Durant la discussion ont été échangé la coopération bilatérale et les moyens de les renforcer davantage. Durant leur séjour, la délégation pakistanaise aura des entretiens avec des hauts responsables jiboutiens et enfin visiter les principaux infrastructures économiques de notre pays. Énergie, cette fois-ci, où le Premier ministre, M. Abdelkader Kahal Mohamed, a parrainé la cérémonie des signatures de l'accord commercial, d'où son acronyme anglais, Power Purchase Agreement, intervenu ce matin au Palais du Peuple entre la société américaine, Greek Jeep et l'électricité de Djibouti, représenté par leurs directeurs respectifs, M. Joseph David et Jam Ali Dili, en présence des ministres de l'énergie chargés des ressources naturelles, Yonis Ali Gedi, porteur du projet du ministre de l'Intérieur, Moulin Hamcher, partenaire de ses projets avec l'OVD, ainsi que le ministre de Budget, Abdelkarim Adancher, rappelant en effet que le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles avait signé le 10 août dernier 2020 un contrat de concession en plus de la licence de production d'énergie de la société, à Creek Ajib, pour la mise en place d'un parc d'énergie renouvelable dans la zone industrielle de Merjok. Ce parc produira plus de 40 MW 
dont 35 MW seront vendus à l'EDD à partir des déchets solides municipaux et des pneus usés en utilisant la pyrolyse comme procédé de transformation de la production d'électricité. Ces projets permettront entre autres la création de 200 emplois dans sa phase de construction et 100 emplois à permanent. Puis la délégation a pu visiter le DMP et le navire transportant plusieurs lots d'équipements et matériel qui est arrivé hier au port DMP. Ces lots, rappelons-le, étaient composés des maths, nacelles et pales, entre autres, constituaient la partie la plus importante des matériels pour la mise en marche du projet et seront acheminés sur une période de quelques semaines dans le cadre de la construction du projet éolien de 60 MW à Gouvet, développé par Red Sea Power, un consortium composé des Great Horn Investment Holding. Éducation, cette fois-ci, où l'organisation de coopération éducative a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, pour les enseignants et les spécialistes de l'éducation qui avaient participé à un projet pilote d'éducation équilibrée et inclusif en 2019, rappelons-le, et en 2020. L'objectif de cet atelier était de discuter des idées et les recommandations des protagonistes du projet pilote pour l'intégration dans le système éducatif national de Djibouti. Ces recommandations seront prises en compte par le comité préparatoire de l'OCE dans la préparation du premier projet de programme qui sera soumis à l'Assemblée générale de l'organisation. La télé s'est terminée par une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle le secrétaire général entrant de l'OCE, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayoub ont remis un certificat de 75 participants en reconnaissance de leur participation et contribution au projet pilote. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général entrant de l'OCE, M. Mansour Bin Salem, a exprimé sa gratitude aux participants au projet pilote pour leur engagement et pour promouvoir le BIE et son intégration dans l'enseignement. Écoutons-le. Le sommet de janvier 2020, par l'adoption de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive et la création de l'Organisation de coopération éducative, fut, pour moi, le point culminant d'une longue lutte, renforcée par les années, pour des systèmes éducatifs dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître. Ce que je veux vous dire, c'est que votre engagement les sacrifices que vous avez consentis, la lourde tâche que vous avez portée, n'ont pas été en vain. L'OCE, par son comité préparatoire, construira sur les solides fondations que vous avez érigées par votre implication dans ce projet pilote. Et pour cela, nous vous rendons aujourd'hui et toujours, hommage. Parce que nous savons que même l'échec, et nous n'échouerons pas, même l'échec dans notre quête de réalisation de cet idéal qui est le nôtre, améliorera le monde infiniment plus que le succès de ces sceptiques dans leur reconnaissance passive du statu quo et du monde. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moussafa Mohamed Mahamoud, a réaffirmé l'engagement de son ministère à s'appuyer sur cette expérience à pilote pour réaliser un système éducatif équilibré et inclusif, reflétant la vision et les engagements pris dans la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive. Et l'équipe d'encadrement pédagogique les enseignants sont en effet la clé de voûte de notre système. Les conditions sine qua non sont laquelle tout effort pour améliorer la qualité de notre enseignement apprentissage resterait un vœu pieux. Encourager l'effort, valoriser le mérite, promouvoir l'excellence, tel est notre credo. C'est donc dans cette optique que nous avons tenu à organiser cette journée de rencontres avec les protagonistes du projet pilote éducation équilibrée et inclusive. Aussi, il s'agit avant tout de témoigner toute notre satisfaction et vous exprimer 
nos félicitations pour le travail que vous avez accompli au cours de ce projet pilote. Au cours, Inch'Allah, de cette journée, vous aurez l'occasion de prendre part à un atelier où l'occasion vous sera donnée, Inch'Allah, pour échanger, partager vos expériences, croiser vos regards, enrichir vos connaissances et compétences de vos recommandations. De vos recommandations, de nouvelles perspectives, Inch'Allah, seront envisagées. C'est pourquoi je vous recommande donc de participer activement à cet atelier qui sera déterminant par la suite pour l'expérience d'une éducation équilibrée et inclusive, tout comme je vous exhorte, Inch'Allah, vivement à garder toujours une attitude d'une éducation équilibrée et inclusive dans l'exercice de votre métier d'enseignant, afin d'aider, motiver chacun de vos élèves à réussir. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Mohamed Wassamadirie, s'est exprimé aujourd'hui ici sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Le ministre a d'abord dressé un tableau satisfaisant concernant le bilan épidémiologique général de la réponse nationale. Le ministre a en outre également indiqué que les prochaines étapes de la lutte contre le Covid-19 et l'acquisition des vaccins contre le Covid-19 à travers l'initiative mondiale COVAX en partenariat avec l'OMS. Mesdames et Messieurs, à l'heure où la pandémie de la Covid-19 continue de sévir dans le monde et où une deuxième vague plus meurtrière est annoncée en Afrique, notre pays jouit d'une situation rassurante avec un taux de létalité stable autour de 1%, les derniers décès ayant été enregistrés il y a plus de 4 mois et un taux de guérison toujours très satisfaisant autour de 98%. Le bilan global à ce jour est le suivant. 106 004 tests ont été réalisés. 5 919 personnes ont été diagnostiquées positives à la COVID-19. 5 837 cas ont été déclarés guéris. 61 décès dus à l'infection à la COVID-19 ont été enregistrés. Mesdames et Messieurs, l'année 2021 est porteuse d'espoir notamment avec l'introduction prochaine des vaccins contre la COVID-19. Une commission nationale mise en place par le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Ghele, travaille actuellement sur tous les aspects de la stratégie vaccinale, de la communication et du déploiement des vaccins. Notre pays soutient également le mécanisme COVAX, une initiative mondiale visant à assurer un accès rapide et équitable au vaccin contre la COVID-19 et travaille avec tous ses partenaires pour acquérir les premières doses de vaccins avant le premier trimestre 2021. Toutefois, il est important de rappeler que les vaccins compléteront, mais ne remplaceront pas les mesures de santé publique qui ont démontré qu'elles permettaient d'éviter la transmission et de sauver des vies. Aussi, nous demandons à tous nos concitoyens de poursuivre sans relâche le respect des mesures barrières et de pratiquer la distanciation physique d'au moins un mètre, restant vigilant, respectant le geste barrière, continuant de nous protéger les uns les autres. Direction le Nord ou construire la résilience de notre communauté, tel était le slogan de la semaine nationale de l'action sociale 2021 qui s'est voulu une opportunité pour jeter plus de lumière sur les régions de l'intérieur, leur développement et l'inclusion socio-économique de leurs ressources humaines. Ahmed Hamad. Tel est le slogan de la semaine nationale de l'action sociale 2021 qui s'est voulu une opportunité pour jeter plus de lumière sur les régions de l'intérieur, leur développement et l'inclusion socio-économique de leurs ressources humaines. Dans ce contexte, une délégation gouvernementale s'est rendue ce dimanche au village d'Ardo de la sous-préfecture de Randa qui est située à 15 km du chef-lieu de Tadjoura. La délégation a été composée de Mme Mouna Osman Adan, ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, du ministre de l'Intérieur Moumina Ahmad du ministre de la Santé Mohamed Orsama, du secrétaire 
d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, du représentant de la FAO, des cadres supérieurs des différents ministères, des autorités régionales et locales. À cette occasion, les locales du village de God Dahawo, de la région d'Ali Sabie, se sont également déplacés pour rencontrer les locales d'Ardo afin d'échanger sur leur expérience et établir des liens de coopération mutuellement profitables. La localité d'Ardo, pleine de potentialités économiques et sociales, a fait l'objet d'un choix unanime quant à la possibilité d'en faire un site pilote pour le développement conduit par la communauté. L'objectif de la semaine étant la résilience de la communauté. Le village d'Ardo a vu la réhabilitation d'un local artisanal, d'un local pour le soin primaire et d'un local communautaire de formation professionnelle pour les femmes. Ces infrastructures ont bénéficié d'une réhabilitation en infrastructure et en matériel. Ces trois locaux permettront à la population d'Ardo de disposer de soins sanitaires élémentaires, de renforcer ses activités économiques et d'améliorer en conséquence ses conditions de vie. La délégation gouvernementale a tenu ensuite une réunion avec la population, écoutant ses doléances et propositions et échangeant avec elle pour l'amélioration de ses conditions de vie et l'impulsion des activités génératrices de revenus, conditions essentielles pour son autonomisation. Toujours dans la région de Tadjoura, une délégation s'est rendue hier après-midi dans la localité de Dora. En effet, dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'action sociale, la délégation menée par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de solidarité a pu visiter des séances de formation menées par l'ADDS et le centre clé aux jeunes de ces localités, à savoir Balho et Malaho. Ce sont près d'une trentaine de jeunes qui sont formés sur l'entrepreneuriat. Écoutons le ministre Aramis à ce sujet. Euh, action sociale. Mes chers concitoyens, j'aimerais tout d'abord rendre hommage au défunt Hadji Ahmed qui est un des pères fondateurs de ce village. J'ai aussi une pensée toute particulière à tous ceux et celles qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Paix à leur âme. L'objectif de cette initiative qui nous a conduits ici aujourd'hui est de promouvoir la solidarité entre les djiboutiens. Une tournée qui a pris son envol à Ali Adé dans la région d'Ali Sabie, une délégation composée donc de responsables du ministère des Affaires sociales et de solidarité et du secrétariat d'État à la décentralisation. Le but étant d'aider les populations les plus démunies et les plus vulnérables du territoire et de lutter également contre la pauvreté et la précarité. Nous sommes aujourd'hui dans la localité de Ardo. Ardo, qui, on le sait tous, est un village très accueillant, qui accueille de nombreux djiboutiens. Les habitants travaillent la terre depuis toujours. Les femmes de ce village figurent également en bonne place concernant l'artisanat. Il est à noter également que le tourisme est en plein essor et bien présent dans cette localité, très prisée par les touristes étrangers et djiboutiens. Retour à Djibouti où le premier atelier de vulgarisation des activités de la nouvelle association nationale des guides touristiques djiboutiens a eu lieu ce matin au Palais du Peuple, présidé par le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdourad al Moussahelem. Cette cérémonie a vu la présence du ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, Ismail Ibrahim Roble, de Mme Moumine Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, de la directrice de la CNSS, Mme Derka Ahmed Roble, du directeur de l'OMTD, Osman Abdi Mohamed. La création et la consolidation des associations sectorielles des opérateurs touristiques est un des actions prioritaires définies dans le développement durable du gouvernement. L'adoption de la loi orientation stratégique, le schéma directeur du tourisme durable 2019-2024 et la création d'un centre de formation professionnelle dans le tourisme et l'hôtellerie témoignent clairement la volonté du président de la République pour accélérer le processus de transformation de ce secteur qui est le secteur vitaux de l'économie de plusieurs pays de notre pays. La place du guide dans le développement en soi de ce secteur. Aussi, selon les nouvelles directives des objectifs de développement durable et la vision globale pour l'horizon 2035, la durabilité visant l'amélioration de la qualité de vie de tous sans provoquer des résultats écologiques et socio-culturels indésirables, et la donne sine qua non dans toutes les stratégies et plans de développement. Alors, permettez-moi de nous interroger quel est le rôle du guide pour assurer l'avancée du tourisme dans la direction et la durabilité. Les guides, c'est l'ambassadeur du patrimoine naturel et culturel de son pays et de sa nation. Car être guide, c'est faire les poètes et les oreilles des visiteurs de son pays des charmes et des splendeurs de son patrimoine touristique. 
la directrice générale de la CNSS, Mme Der Ahmed Robley, a rappelé dans son intervention que depuis sa création, la sécurité sociale n'a cesse de progresser ces 20 dernières années sous l'impulsion du chef de l'État. Les guides touristiques font partie, donc, comme je le disais, de cette catégorie de travailleurs indépendants. Et le fait qu'ils se soient constitués en groupement d'intérêts communs est pertinent pour faire valoir, valoir leur travail et aussi pour faciliter la collaboration avec les institutions publiques. Par conséquent, la CNSS se fera le plaisir de compter cette association des guides touristiques parmi ses affiliés. Il est à toutefois à noter que les conditions textuelles et opérationnelles de l'affiliation seront inscrites dans une convention tripartite que nous sommes en train d'étudier, au vu de la particularité justement de, de ces travailleurs. Depuis sa création, la sécurité sociale n'a cessé de progresser dans notre pays et elle s'est notamment développée ces 20 dernières années sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, qui l'a réformé structurellement pour lui permettre de s'adapter aux réalités nouvelles. Notre sécurité sociale innove en personnalisant les prises en charge. Et l'assurance maladie universelle, aujourd'hui, a fait de l'ayant droit un assuré à part entière. Donc, la sécurité sociale innove pour durer, d'où l'importance de faire en sorte que les cotisations aussi soient là pour financer la solidarité. De son côté, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, Isman Ibrahim Robley, s'est réjoui de participer à cette illustre occasion si particulière de l'atelier de vulgarisation des activités de la nouvelle et première association des guides touristiques jérusiens. Mesdames et Messieurs, D'aucuns le savent, la promotion du travail décent est la priorité des priorités du gouvernement conformément à l'orientation fixée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Elé. En ce sens, le ministère du Travail et de la Réforme de l'Administration, qui coordonne la politique nationale de l'emploi et prône le plein emploi productif, se doit d'adhérer et de s'associer à l'initiative de l'association des guides touristiques pour la vulgarisation de leur activité. Car le tourisme est un secteur d'avenir pour notre pays en termes d'opportunités d'emploi et sans aucun doute un des pivots, un des vecteurs pivots du développement de notre pays. Mesdames et Messieurs, Au caractère ouvert, particulier et bien trempé du djiboutien, se rajoute souvent l'offre naturelle. Notre pays est doté de tous les atouts qui font de la République de Djibouti une destination privilégiée de tous les opérateurs. Un soleil qui brille tous les jours, une un ciel bleu clément, un littoral jonché de plages au sable fin, et un fond sous-marin diversifié où la féerie de coraux côtoie tous les jours, tous les instants des espèces endémiques. Et enfin, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussahelem, a d'emblée félicité les guides touristiques pour avoir mis en place cette association qui témoigne de la volonté de ses membres à créer un cadre de concertation professionnelle dans le développement du tourisme. La création et la consolidation des associations sectorielles des opérateurs touristiques est une des actions prioritaires définies dans le chemin de recteur du développement durable adopté par le gouvernement pour permettre de disposer d'un secteur touristique professionnel organisé qui constitue un gage, une gage d'une offre touristique structurée. Comme vous le savez, le tourisme est l'un des secteurs vitaux de l'économie de plusieurs pays. Et notre pays compte exploiter ces opportunités pour qu'ils soient un catalyseur d'emploi et de richesse. L'adoption de la loi d'orientation est stratégique. Le chemin directeur du tourisme durable 2019-2024, la création d'un centre de formation professionnelle dans le domaine du tourisme, l'autorité, témoigne clairement de la volonté politique de son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République de Djibouti. Bien sûr, pour accélérer les processus de transformation de ce secteur, de ce secteur. 
cet engagement politique au plus haut niveau a pour objectif de permettre à nos concitoyens de tirer profit, de profit des potentialités existantes dans le domaine du tourisme en termes d'emploi, y compris dans le métier de guide touristique qui représentera une part préparante des rentes au regard des différents circuits de découverte disponibles sur notre territoire. Cette nouvelle association de guides touristiques contribuera sans doute à améliorer l'offre du tourisme du pays, car le tourisme est un des industries qui nécessite des professionnels organisés pour faire face à une concurrence internationale. Et nous devons tous apporter tous nos soutiens et appuis nécessaires au lancement et fonctionnement de leur association, car votre soutien contribuera directement et indirectement à la valorisation de ces métiers. Autre atelier où le colonel Oaïs Omar Bokore, commandant de la garde-côte djiboutien, et M. Mohamed Asso directeur général de Djibouti Telecom, ont présidé conjointement la cérémonie de clôture de formation sur la téléphonie générale, sur l'atelier sur la téléphonie générale, au profit des 12 techniciens du service de transmission de la garde-côte. La cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale a également vu la participation, entre autres, des commandants de base, soutien des pays amis stationnés à Djibouti, des représentants des forces de sécurité et de défense de notre pays, des responsables de Djibouti Télécom et des officiers de la garde-côte djiboutienne. Cette formation sur le système de transmission et des communications a été essentielle pour réaliser parfaitement la coordination des équipes de la garde-côte en mission aux maires chargés d'assurer la sécurité et la sûreté des domaines maritimes djiboutiens et celui de la région. Cette formation prodiguée par les instructeurs des Djibouti Télécom témoigne de la qualité des bonnes relations entre les deux entités, à savoir la garde-côte et Djibouti Télécom. Il a suivi une remise de certificat pour les différents stagiaires qui ont été au cœur de la cérémonie de la formation sur le système de communication. La cérémonie de clôture de formation sur la téléphonie générale s'est achevée par le traditionnel échange des cadeaux. Le directeur général de Djibouti Télécom s'est réjoui de participer à la cérémonie de clôture de ces dites formations dispensées par Djibouti Télécom au profit des éléments de la garde-côte. Un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de clôture de la formation dispensée par Djibouti Télécom au profit des techniciens de garde-côte. Je voudrais en premier lieu adresser mes sincères félicitations au commandant des gardes-côtes pour cette noble initiative. En effet, cette formation composée de modules théoriques suivis par des stages pratiques sur le terrain a duré plusieurs semaines et s'est déroulé globalement dans de bonnes conditions hormis les difficultés rencontrées sur le terrain que vos équipes ont surmontées avec bravoure et abnégation. Les participants ont pu bénéficier des connaissances et techniques de base en téléphonie et réseau d'accès, ainsi que l'utilisation des outils nécessaires pour la maintenance de vos réseaux. La collaboration ne date pas d'aujourd'hui. Et nous travaillons déjà ensemble dans plusieurs domaines d'activité, notamment le sauvetage et le secours des navires et bateaux en détresse dans les eaux maritimes. Cette cérémonie de clôture de formation sur la téléphonie générale au profit de ces 12 techniciens du service de transmission de la garde-côte s'est déroulée au Comte de Doralé. C'est ainsi que le colonel S. Omar Borré a souligné que cette formation est le fruit de la coopération entre la garde-côte et Djibouti Télécom. C'est avec un plaisir particulier que je prends la parole aujourd'hui de remercier chaleureusement c'est d'honorables invités pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour la cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale. Cette formation, fruit de l'excellente coopération entre Jibou Télécom et la garde-côte djiboutienne. Au-delà de l'utilité libide de cette formation sur la téléphonie générale, pour les personnels des services de transmission de la garde-côte, 
Cette très belle coopération a permis d'instaurer un climat de confiance et de bonne coordination entre les responsables de nos deux institutions, la Garde-Côte et Djibouti Télécom. Un immense remerciement à l'endroit des différents instructeurs qui ont montré de la motivation et de l'enthousiasme pour transmettre leur savoir et leur expérience professionnelle aux stagiaires de la Garde-Côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, la colonne d'Afrique, la FAO, met en garde contre une nouvelle invasion de criquets pèlerins. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la culture, l'FAO a averti dimanche que des SM de criquets pèlerins devraient s'abattre sur des grandes parties de l'Éthiopie et du Kenya dans les semaines à venir. Dans sa dernière mise à jour, la situation des FAO a révélé que les conditions météorologiques sèches dans la région de la colonne d'Afrique devraient favoriser les SM de criquets pèlerins dans des grandes parties du Kenya et de l'Éthiopie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à télévisés.